മഹാനായ ഹാത്തിമുല്ല സമ്മർദ്ദി അള്ളാഹു താലാർഹു പറയുകയാണ് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഗുരുനാഥനോട് മുപ്പത്തി മൂന്ന് വർഷക്കാലം മുപ്പത്തി മൂന്നെന്ന് വെറുതെ പറഞ്ഞ് കളയാറുള്ളതല്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മുപ്പത്തി മൂന്ന് വയസ്സിന് വല്ലാത്ത മഹത്വമുള്ളതാണ് മഹാനായി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാഹുലിംഗ് പറയുന്ന സ്വർഗത്തിൽ എല്ലാവർക്കും മുപ്പത്തി മൂന്ന് വയസ്സാ സ്വർഗത്തിൽ എല്ലാവർക്കും മുപ്പത്തി മൂന്ന് വയസ്സാണ് മുപ്പത്തി മൂന്ന് വർഷം കാലം ഹാത്തിമുല്ല സമ്മർദ്ദിയും പറയുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ഗുരുനാഥന്റെ കൂടെ ഇൽമ പഠിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുകയാണ് അപ്പണം മുസ്താദ് ചോദിച്ചു നിനക്ക് എന്ത് അറിവാണ് കിട്ടിയത് മുപ്പത്തി മൂന്ന് വർഷക്കാലം നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ പകുതി നീ എന്റെ മുന്നില് ചെലവടിച്ചു കഴിഞ്ഞല്ലോ എന്ത് അറിവാണ് നിനക്ക് ലഭിച്ചതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ശിഷ്യനവിടം പറയുന്ന എട്ട് അറിവുകളാണ് എനിക്ക് പഠിക്കാൻ കഴിയുന്നത് മുപ്പത്തി മൂന്ന് വർഷക്കാലം അങ്ങയുടെ കൂടെ ഇൽമ പഠിക്കാൻ നടന്നിട്ട് ഞാൻ എട്ട് എട്ട് മസലകളാണ് പഠിച്ചത് ഉസ്താദിന് വല്ലാത്ത അത്ഭുതമാവുകയാണ് എനിക്കൊന്ന് വർഷകാലം കൊണ്ട് ഒരു ഗുരുനാഥന്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് ഒരു ലോകമറിയുന്ന പണ്ഡിതനായ പഠിച്ചെടുത്ത എട്ട് മസലകൾ ഉണ്ടല്ലോ എട്ട് അറിവുകൾ ഉണ്ടല്ലോ എന്തിനാണ് ഇവിടെ പറയുന്നതെന്ന് അറിയുമോ ഈ പറയുന്ന എട്ട് അറിവുകൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ മുറുകെ പിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന ഇനി അറി പറയുന്ന മസലകൾ ഉണ്ടല്ലോ ഈ പറയുന്ന നന്മകൾ ഉണ്ടല്ലോ എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ദുനിയാവൻ രക്ഷപ്പെടുകയാണ് ആഹ്ലവം രക്ഷപ്പെടുകയാണ് പണച്ചവനീ ലോകത്ത് നിന്ന് യാത്ര പറയുന്ന സമയത്ത് ഈ മാനോട് സഹാദത്ത് കരിമ പറഞ്ഞിട്ട് അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർ മരണപ്പെടുന്നത് പോലെ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് യാത്ര പറയുകയാണ് നാളെ പടച്ചറപ്പിന്റെ പരലോകത്ത് അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ എന്നിട്ടും അവസാനം അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറച്ച സ്വർഗമുണ്ടല്ലോ ആ സ്വർഗത്തിൽ അള്ളാ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ പടച്ചറപ്പിന്റെ സ്വർഗത്തിന്റെ അവകാശികളാകാറ് ഈ പറയുന്ന എട്ടറിവുകൾ ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നതിലൂടെ അതാ നമുക്കതിൽ ഈ പ്രതിഫലം ലഭിക്കുമെന്ന് ചരിത്രങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരുമ്പോ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ മഹാനായ ഹാത്തിമുല്ല സമ്മർദ്ദിയാഗുവിനോട് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഗുരുനാഥൻ ചോദിക്കുകയാ ആ എട്ടറിവുകൾ എനിക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ എന്റെടുക്കൽ നിന്ന് നീ പഠിച്ചെടുത്ത ഈ എട്ടും സലകൾ എനിക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ മഹാനവർകൾ അവിടെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ഈ സദസ്സിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ സഹോദര പറയുകയാട് ഞാൻ ജനങ്ങളിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ജനങ്ങൾ എല്ലാവരും ആരെയെങ്കിലും ഒക്കെ സ്നേഹിക്കുന്നവരുണ്ട് ഈ സദസ്സിൽ നിരന്നിരിക്കുന്ന എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ഒരു കൂട്ടുകാർ ും ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പലരെയും സ്നേഹിക്കാറുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ചെറുപ്പക്കാർ പറയുന്നത് ഇവനെന്റെ ചങ്കാട് ഇവനെന്റെ കരളാട് എത്ര വലിയ ചങ്കാണെങ്കിലും എത്ര വലിയ കരളാണെങ്കിലും ഞാനും നിങ്ങളും ജീവൻ കൊടുത്തു സ്നേഹിച്ചാലും എന്തെല്ലാ മോഹങ്ങൾ കൊടുത്താൽ ഈ സ്നേഹിക്കുന്നവർ മുഴുവനും എന്നെയും നിങ്ങളെയും കൈവിടുന്ന ഒരു രംഗം വരാനുണ്ട് എന്റെ 
പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങള് നമ്മൾ എത്ര ആത്മാർത്ഥമായി സ്നേഹിച്ചാല് നിന്റെ വാപ്പയാകട്ടെ നിന്റെ ഉമ്മയാകട്ടെ നിന്റെ ഭാര്യയാകട്ടെ നിന്റെ മക്കളാകട്ടെ നിന്റെ കൂടെ പറപ്പാകട്ടെ നിന്റെ കുടുംബക്കാരാകട്ടെ നമ്മൾ എത്ര കണ്ട് സ്നേഹിച്ചാല് ഇവരെല്ലാവരും നമ്മളെ കൈവിടുന്ന ഒരു സമയമുണ്ട് എപ്പോഴാണ് കൈവിടുന്നതെന്നറിയുമോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എന്നെയും നിങ്ങളെയും അതാ പള്ളിയിൽ നിന്ന് വിളിച്ചു പറയുന്ന ഒരു ദിവസമുണ്ടല്ലോ അതാ ഇവിടത്തെ പള്ളിയുടെ മിനാരത്തില് ഒരു ദിവസം നീ മരിച്ചു പോയെന്ന് വിളിച്ചു പറയുന്ന ദിവസമുണ്ടല്ലോ അതാ മഹാനായ തടപ പുസ്താദ് പറയുന്നുണ്ട് മൂക്കിന്റെ ദ്വാരം പഞ്ഞി കൊണ്ടടയ്ക്കുന്നേ കാണേണ്ടവർ കണ്ടോ ഇതാ പൊതിയുന്നേ ിൽ തോളിലേക്കുയരുന്നേ പുരയ്ക്കുള്ളിലപ്പോൾ രോദനം ഉയരുന്നേ അരുമക്കിടാങ്ങൾ വാപ്പയെ വിളിക്കുന്നേ അതിനുത്തരം നൽകാതെ നീ കിടക്കുന്നേ എന്നെയും നിങ്ങളെയും പടച്ചവനെ വീടിന്റെ സൈഡിൽ ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോയി മലർത്തി കടത്തിയിട്ട് നല്ലതുപോലെ കുളിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ദിവസമുണ്ടല്ലോ എന്നിട്ട് വീടിന്റെ അകത്ത് ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മൂന്ന് കഷ്ടം വെള്ളത്തുണിയുടെ മുകളിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോയി മലർത്തി കടത്തുമല്ലോ എന്നിട്ട് പടച്ചവനെ നമ്മളെ യഥാ പുതിയുകയാട് എന്നിട്ട് അതാ കവി പറയുന്ന നമ്മുടെ മൂക്കിലേക്ക് മൂക്കിന്റെ ദ്വാരത്തിലേക്ക് പഞ്ഞിയെടുത്ത് വെക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് വിളിച്ചു പറയുന്ന ുള്ളവരൊക്കെ കണ്ടോ അങ്ങനെ എല്ലാവരും തിരക്കാട് അവസാനമായി നമ്മളെയൊന്ന് കാണാൻ അവസാനമായി എന്നെയും നിങ്ങളെയും ഒന്ന് കാണാൻ നാട്ടുകാരും കുടുംബക്കാരും കൂട്ടുകാരും എല്ലാവരും തിരക്ക് കൂട്ടുകയാട് അവസാനം ഇങ്ങനെ തിരക്ക് കൂടുമ്പോ കുടുംബക്കാർ തന്നെ പറയുകയാണ് കണ്ടതൊക്കെ മതി പൊതിയാന് കണ്ടതൊക്കെ മതി പൊതിയാല് എന്തൊരു തിരക്കെന്നറിയുമോ അവസാന മൂന്ന് കഷ്ടം തുണികില് പൊതിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു മൂന്ന് കെട്ടുകളും കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞു എന്നിട്ട് പടച്ചവൻ ഇവിടത്തെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് നിന്റെ വീടിന്റെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവച്ചിരിക്കുന്ന മയ്യത്ത് കെട്ടിൽ എന്ന് പറയുന്ന വാഹനമുണ്ടല്ലോ ആ വാഹനത്തിന്റെ മുകളിലേക്ക് നിന്നെ ദാ താങ്ങിയെടുത്തു കൊണ്ട് വന്ന് കിടത്തുകയാട് എന്നിട്ട് ആറുപേര് ആ മയ്യത്ത് കെട്ടിൽ ചുമലിലേക്കുയരുകയാ നിന്റെ വീടിന്റെ അകത്ത് നിന്റെ ജനാസ ഇറങ്ങുമ്പോ ഭാര്യ സലാം പറയുകയാ ഉമ്മ സലാം പറയുകയാ കുടുംബത്തിലെ പെണ്ണുങ്ങൾ സലാം പറയുകയാ എല്ലാവരോടും സലാം പറഞ്ഞ് നിന്റെ ജനാസ വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടിറങ്ങുകയാട് മയ്യത്ത് കാണാമെന്നവരുണ്ടല്ലോ ഒരുപാട് പേര് നിന്റെ മയ്യത്ത് കാണാമെന്നോ പക്ഷേ പള്ളിയിലേക്ക് നിന്റെ ജനാസ കൊണ്ടുപോകുമ്പോ ഈ വന്നവരല്ല എല്ലാവരും വരാറില്ല ഈ വന്നവരെല്ലാവരും വരാറില്ല അതിൽ പടച്ചവനെ കുറെ ആൾക്കാർ അവിടെ വെച്ച് തന്നെ പിരിഞ്ഞു പോവുകയാ അവസാന പള്ളിയിൽ കൊണ്ടുവന്നു മയ്യത്ത് പള്ളിക്ക് കത്ത് കയറ്റി വെച്ചു ഈ മാമ നമസ്കരിക്കാമ കിടന്നു വന്നു അവിടെ നിന്ന് പടച്ചവനെ മരണത്തെ കുറിച്ച് എല്ലാവരോടും ഓർമ്മപ്പെടുത്തി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പടച്ചറപ്പേ മയ്യത്ത് നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞു അവിടെ നിന്ന് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞ് നിന്നെ മയ്യത്ത് കെട്ടിനകത്ത് നിന്ന് പതുക്കെ എഴുതിയിട്ട് പള്ളി പറമ്പിലേക്ക് കൊണ്ടിറങ്ങുമ്പോ ആ വന്നവരിൽ നിന്ന് രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗം പിരിയുകയാണ് പിന്നെ ഒരു വിഭാഗമാണ് പള്ളി പറമ്പിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്നത് അവസാനം നിനക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആറടി മണ്ണെന്ന് പറയുന്ന കബർ ഉണ്ടല്ലോ ആ കബറിന്റെ അകത്തേക്ക് നിന്നെ താങ്ങി ഇറക്കിയിട്ട് മൂന്ന് കെട്ടികളും അടിച്ചു മാറ്റിയിട്ട് കിബലിയുടെ ഭാഗത്തേക്ക് തലതിരിച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒരു പിടി മണ്ണു വാരി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു പിടി മണ്ണു വാരി നിന്റെ കമളിന്റെ താഴെ വെക്കുകയാണ് അത് കിടന്ന് പലക എടുത്ത് നിരത്തുകയാണ് എല്ലാ പലകകളും എടുത്ത് നിരത്തി കഴിഞ്ഞ പിന്നെ എല്ലാവരും പിടിമണ്ണുവാരിയിടം നരങ്ങമാ 
എല്ലാവരും പിടിമണ്ണ് വാരി ഇടുകയാണ് ആ മണ്ണ് വാരി ഇട്ടു കഴിഞ്ഞ ആ നിൽക്കുന്നതിൽ മൂന്നാമത്തെ വിഭാഗം പിരിയുകയാ പടച്ചവനെ ആ പള്ളിപ്പറമ്പിൽ നിന്നവരിൽ പിന്നെയും ഒരു വിഭാഗം പിരിഞ്ഞു പോവുകയാണ് അവസാനം നിന്നോട് ഏറ്റവും അടുത്തവര് കുറെ ആൾക്കാരാ പള്ളിപ്പറമ്പിൽ നിൽക്കുകയാണ് പടച്ചവനെ നിന്റെ മയ്യത്തിറക്കിയിട്ട് മണ്ണുകൾ മുഴുവനും വാരിയിട്ടിട്ട് അവസാനം കബറിന്റെ മുകളിലുണ്ട് ചെടികൾ നടുകയാണ് പടച്ചവനെ പള്ളിയിലെ പുസ്താദ് കടന്നു വന്നു അതിന് കടന്നു വന്നു കബറിന്റെ മുകളിൽ വെള്ളമൊടിച്ചു യാസീൻ ഓതുകയാണ് നിന്റെ കബറിന്റെ ചാരത്ത് പറ്റി ോദി അവസാനം യാസീനോദി ചെയ്തു കഴിയുമ്പോ ആ കബറിന്റെ ചാരത്ത് ഒരുമിച്ച് കൂടിയവർ മുഴുവനും എല്ലാവരും നിന്റെ കബറിന്റെ ചാരത്ത് വെച്ച് സലാം പറയുകയാ കബറിന്റെ ചാരത്ത് വെച്ച് സലാം പറയുകയാ എല്ലാവരും അവിടെ നിന്ന് പിരിയുകയാണ് എല്ലാവരും അവിടെ നിന്ന് പിരിയുകയാണ് പടച്ചുറപ്പേ നീ സ്നേഹിച്ചവര് മുഴുവനും അവിടെ വരികേ വരത്തുള്ളടാ ചെറുപ്പക്കാരാ സമ്മതങ്ങളെ പറയുകയാണ് ഞാൻ നോക്കുമ്പോ എത്ര കണ്ട് സ്നേഹിച്ചവരാകട്ടെ നീ സ്നേഹിക്കുന്നവര് മുഴുവനും പള്ളിപ്പറമ്പ് വരെ വരാറുള്ളൂ പള്ളിപ്പറമ്പിലെ കബറിന്റെ കത്ത് ഇറക്കി വെച്ച് മണ്ണിട്ട് മൂടി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ എല്ലാവരും പിരിയുകയാണ് എല്ലാവരും സലാം പറയുകയാണ് അതിമല്ല സമ്മതങ്ങൾ പറയുന്ന ഉസ്താദ് ഇങ്ങനെ പിരിയുന്നവരെ സ്നേഹിച്ചിട്ട് എന്ത് കിട്ടാനാ ഇങ്ങനെ പിരിയുന്നവരെ സ്നേഹിച്ചിട്ട് എന്ത് കിട്ടാനാ ഉമ്മാന ആത്മാർത്ഥമായി സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരുപാട് മക്കളുണ്ട് മാതാപിതാക്കളെ സ്നേഹിക്കുന്ന മക്കളുണ്ട് ഭാര്യ ഒരിക്കൽ പോലും പിരിയാൻ കഴിയാത്ത ഭർത്താക്കന്മാരുണ്ട് മക്കളവല്ലാതെ സ്നേഹിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളുണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരിക്കലും പിരിയാൻ കഴിയാത്ത കൂട്ടുകാരുണ്ട് പക്ഷേ എല്ലാവരും എവിടെ വരെ വരൂ പള്ളിപ്പറമ്പ് വരെ വരൂ അതുകൊണ്ടാണ് മഹാനായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഇതാ വസല ഇലാ കബിരി എല്ലാവരും കബറിന്റെ ചാരത്ത് വരെ വരികയുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് മരണപ്പെട്ടു പോയ ഒരു മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറയുന്ന ഇതാമാത്ത ഇബിനു ആദം മൂന്ന് കാര്യങ്ങളെ മരിച്ചവന്റെ കൂടെ വരാറുള്ളൂ പറയുന്ന ഞാനെങ്ങാണ് മരണപ്പെട്ടു പോയാ എന്റെ പള്ളിപ്പറമ്പിലെ കബറിന്റെ കത്ത് ഇറക്കി വെക്കുമ്പോ ആ കബറിന്റെ കത്ത് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് കിടക്കുമ്പോ എന്റെ കബറിൽ കൂട്ടായി വരുന്നത് മൂന്നേ മൂന്ന് കാര്യമേ ഉള്ളൂ കാര്യം അള്ളാന്റെ റസൂല വിടെന്ന് പറയുകയാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്തെന്നറിയുമോ സതക്കത്തു പള്ളികൾക്ക് കൊടുത്തത് മദർസകൾക്ക് വേണ്ടി കൊടുത്തത് വാങ്ങി കൊടുത്തത് കിണർ കുടിച്ചു കൊടുത്തത് വെയിറ്റിംഗ് ഷെഡ് കെട്ടി കൊടുത്തത് ഇതുപോലെ ജാരിയായ സതക്ക ഉണ്ടല്ലോ അത് കബറിൽ വരുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ പറഞ്ഞു ഞാൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ കബറിൽ എനിക്ക് സഹായമായി വരുന്ന മൂന്ന് കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ജാരിയായ സതക്ക ജാരിയായ സതക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലര് പള്ളി കെട്ടി കൊടുക്കാറുണ്ട് ചിലര് പള്ളിക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വാങ്ങി കൊടുക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മദ്രസകൾക്ക് ഹാഫുദീങ്ങളായ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു മുത്താലിമിങ്ങളുടെ ചിലവേറ്റെടുത്തവരെ പഠിപ്പിക്കാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുറാൻ വാങ്ങി കൊടുക്കാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പൊതുവായിട്ടുള്ള കിണർ കുത്തി കൊടുക്കാറുണ്ട് വെയിറ്റിംഗ് ഷെഡ് ഒക്കെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇതൊക്കെയാണ് ജാരിയായ സതക്കൾ ഇതൊക്കെ കബറിലേക്ക് നമുക്ക് അതിന്റെ ഒരു വിഹിതം ഇവിടുത്തെ പള്ളി കെട്ടാൻ ആരെങ്കിലും സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പള്ളി കെട്ടി പള്ളിക്കകത്ത് ആരെങ്കിലും കയറി നിസ്കരിച്ചാൽ അതിന്റെ പ്രതിഫലം കബറിലേക്ക് എത്തും രണ്ട് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു വലതുന്ന മക്കൾ മക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞു നിർത്തിയില്ല അള്ളാന്റെ റസൂൽ സല്ലാസ്ലാം പറഞ്ഞു മക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിർത്തിയില്ല നല്ല മക്കളെന്നല്ല പറഞ്ഞത് നല്ല മക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ വഴത് കേൾക്കും നിസ്കരിക്കും നോമ്പ് പിടിക്കും ഖുർആാൻ ഊതും സ്വലാത്തു പറയും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യും പക്ഷെ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പള്ളിക്കാട്ടിക്കൊണ്ട് തിരിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ തിരിഞ്ഞോട്ടത്തില്ല അതാ നിങ്ങൾ വ്യക്തമായി കേ
റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആ തങ്ങളെ പറഞ്ഞു ഒരു സാലിഹായ മക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞു നിർത്തിയിട്ടില്ല കാരണം ഈ സാലിഹായ മക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നിസ്കരിക്കും ഖുർആൻ ഓതും എല്ലാം ചെയ്യും പക്ഷേ ചില ആൾക്കാർ വാപ്പായുമായി മരിച്ച കഴിഞ്ഞു അസ്സലാമു അലൈക്കും അവരുടെ കാര്യം അവരെ നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ അവനെ കിട്ടിയിട്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല എങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇത് ദുആ ചെയ്യണം പള്ളിപ്പറമ്പി വന്ന് എന്നിട്ട് പാപ്പായ്ക്കും ഉമ്മായ്ക്കും വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യുന്ന മക്കൾ അള്ളാഹു നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള മക്കളെ നൽകുമാറാകട്ടെ ആമീൻ പറ ആമീൻ പറ ഇല്ലെങ്കിൽ കടന്ന് കരയേണ്ടി വരും കബറിൽ കിടന്നിട്ട് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാന് ഒരു പള്ളിയിൽ പള്ളിയൊന്നും പറയുന്നില്ല മയ്യത്ത് കബറടക്കാൻ സമയത്ത് കൊണ്ടു കബറടക്കി കൽക്കീനൊന്നും ഇല്ല സാർ ഒന്നുമില്ല അവസാനം ആ കബറിന്റെ ചാരത്തിൽ നിന്ന് ദ്വാ ചെയ്യുമ്പോ അവന്റെ സ്വന്തം ഉമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി മഹുഫുറത്തിന് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്തപ്പോ റബറും ചാരിയിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുക ഹാമിയും പോലും പറയുന്നില്ല അവന്റെ ഉമ്മ എത്ര കരഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും ഇങ്ങനെ ഒരുത്തനെയാണോ അല്ല ഞാൻ ഒമ്പതര മാസം ചുമന്ന് പ്രസവിച്ചത് അപ്പം നമുക്ക് വേണ്ടത് നമുക്ക് ദ്വാ ചെയ്യുന്ന മക്കള അള്ളാഹു നമുക്ക് ദ്വാ ചെയ്യുന്ന മക്കളെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു അങ്ങനെയുള്ള മക്കളെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ മൂന്ന് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്ത സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തു വെക്കുന്ന സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ആ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ നമ്മുടെ കബറിന്റെ അകത്ത് നമുക്ക് കൂട്ടായി വരും ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളെ വരത്തുള്ളൂ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ നമുക്ക് മരണത്തിന് ശേഷം പ്രയോജനം ചെയ്യൂ അപ്പൊ ഹാത്തിമുൽ അസം റതിയല്ലാഹു താലാനഹു പറയുന്നു ഞാൻ നോക്കുമ്പോ എല്ലാരും ഇങ്ങനെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടോ ഒരാ ആൾക്കാരെ പക്ഷെ ഇവരെല്ലാരും കബറിന്റെ ചാരത്ത് വരെ വരുന്നുള്ളൂ ഏതെങ്കിലും ഞാൻ ചിലർ പറയാറുണ്ട് എന്റെ ഉമ്മാനെ എനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമാ എന്റെ വാപ്പാന് വലിയ ഇഷ്ടമാ പക്ഷെ ഉമ്മാടെ കൂടെ കബറിന്റെ കബറിന്റെ അകത്തൊന്നും കിടക്കണ്ട പുറത്തെങ്കിലും നിൽക്കാറുണ്ടോ നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും ഇടാ സ്വന്തം ഉമ്മാടെ മയ്യത്ത് കൊണ്ടുപോയി കബറിന്റെ അകത്ത് ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് എല്ലാരും പൊക്കോ ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് ഞാനിവിടെ നിൽക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഏതെങ്കിലും മൂന്ന് നിൽക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ പള്ളിക്കാട്ടിലെ കബറിന്റെ അടുക്കിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും അവസാനം പോകുന്ന വ്യക്തി ആരാന്നറിയാവോ ആരാ ഓഹ് വെടി കൊണ്ടതുപോലെ ഇരിക്കാതെ പറമനുഷ ഒരു മയ്യ നിങ്ങളൊക്കെ മയ്യത്തടക്കാൻ പോയിട്ടുള്ളവരൊക്കെ ഒന്ന് കൈപൊക്കിക്കെ പള്ളിക്കാട്ടി മയ്യത്തടക്കാൻ പോയിട്ടുള്ളവര് മലയാളം അറിയില്ലേ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കബറടക്കാൻ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും പോയിട്ടുള്ളവരൊന്ന് കൈപൊക്കാൻ ഊട്ടി പോയവരല്ലേ ഞാൻ ചോദിക്കണത് കബറും കാട്ടിൽ എന്ത് അരക്കയ്യന്മാരുണ്ട് ഇവിടെ ആ ഇല്ല ഉസ്താദ് ഞാൻ അവിടെ കേറത്തു പോലും ഇല്ല അങ്ങനെ ചില ആൾക്കാരുണ്ട് ചിലർക്ക് പിന്നെ പള്ളിക്കാട്ടിൽ തന്നെ എടാ വാഴത് പറയുന്ന തന്നെ ഞാൻ ഒരാളോട് ചിങ്ങൾ എന്താ എനിക്ക് മയ്യത്ത് കാണുന്ന പേടിയാ ചിലർക്ക് മരണ വീട്ടിൽ പോകാൻ തന്നെ പേടി അപ്പൊ പള്ളിക്കാട്ടിൽ പോയപ്പോഴേ ഏറ്റവും അവസാനം കബറിന്റെ ചാരത്തിൽ നിന്ന് പോയതാരാ ഓർമ്മയുണ്ടോ ആരാടാ മുത്തലി മക്കളെ പോണത് ആരാ പോണേ ഇവിടുത്തെ മക്കളെ കുറാൻ വല്ലാതെ വിടുവ ഞങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊരു വല്ലാത്തൊരു കാലാണ് ഞാനൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ആരെങ്കിലും മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വണ്ടി വരും ഉസ്താദ് പറയാ അഞ്ചു പേര് പോകാൻ സുബഹാനുള്ള ഇപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് ഒരിക്കലും ശ്രദ്ധി ഞങ്ങൾ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് ആരെങ്കിലും മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഖുർആൻ ഓതാൻ വേണ്ടി ഒരു വണ്ടി വരും ഞങ്ങൾ കയറി പോകും ഞാനൊക്കെ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ആർക്കു വേണ്ടി അല്ല ഓതണേ കാരണം പറഞ്ഞാൽ രാത്രി മൊത്തവും ഇരുന്ന് ഓതണം നമ്മളെങ്ങാണ് ഈ ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് തൂങ്ങിയ ഒരു പ്രായമുള്ള ആള് കാണും ഇങ്ങനെ നാക്കും എനിക്ക് എന്റെ അനുഭവം ഞാൻ പറയണം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെന്ന് അറിയത്തില്ല നമ്മള് മരണ വീട്ടിൽ പോയിരുന്നിട്ട് മയ്യത്തിന്റെ അടുത്തിരുന്ന് ഖുറാൻ ഓതുമ്പോ രാത്രി ഒരു മണിയായി രണ്ടു മണിയായി മൂന്ന് മണിയായി ഈ ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കണ മുത്താലിം ഒന്ന് തൂങ്ങിപ്പോയ അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഉപ്പാപ്പ സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കും എന്നാ ഈ മരിച്ചു കിടക്കുന്നവന്റെ മോൻ അവിടെ സുഖമായിട്ട് കിടന്ന് പോത്ത് വലിക്കണ പോലെ വലിച്ചും കിടക്ക ഒന്നാലോചിക്ക് ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിക്കാറുണ്ട് പലപ്പോഴും എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ആലോചിച്ചിട്ടല്ല ഇത് ആർക്ക് വേണ്ടിയോ പോതരെ നമ്മുടെ വാപ്പയ്ക്കായിരുന്നെങ്കിൽ അത്രയെങ്കിലും സ്വന്തം മക്കളുടെ അവസ്ഥയാ പറഞ്ഞ് മക്കൾ അപ്പുറത്ത് കിടന്ന് സുഖമായിട്ട് ഉറങ്ങുക ഇവിടെ മുത്തല്ലിങ്ങൾ അള്ളാഹുവേ പടച്ച പിന്നെ നമുക്ക് നമുക്ക് അതിന്റെ പതിവിലെങ്കിലും കിട്ടൂടാ മക്കളെ അള്ളാഹു ഈ മന്ത്രി മാറാകട്ടെ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് മരിച്
നിന്റെ വാപ്പാടെ മയ്യത്ത് കബറിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിന്റെ ഉമ്മയുടെ മയ്യത്ത് കബറിൽ വെച്ചാൽ ആ കബറിന്റെ ചാരത്ത് നീ നിൽക്കണം ആര് പോയാലും നീ പോകരുത് ഒരഞ്ചു മിനിറ്റ് എങ്കിലും നീ ഒന്ന് നിൽക്ക് ഒരു നാപ്പതായത്ത് ഓതുന്ന സമയം ഒരു നാൽപ്പതായ തോതുന്ന സമയമെങ്കിലും നീ ആ കബറിന്റെ ചാരത്ത് ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്നൊന്ന് ദ്വാ ചെയ്യണം അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ മാന്തരുമാറാകട്ടെ കാരണം എന്തെന്നറിയോ ഈ കബറി കിടക്കണം മനുഷ്യൻ നോക്കും എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ മയ്യത്തടക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇങ്ങനെ പോവാ ആരാ പോണത് എന്റെ ചങ്കെന്ന് വിളിച്ചിരുന്ന ആ ഓ പോന്ന എന്റെ ചങ്ക് അവൻ ആദ്യം പോണേ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ കൂടപ്പുറപ്പുകൾ പോയി കുടുംബക്കാര് പോയി എല്ലാരും ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട് സ്വന്തം മക്കൾ പോയാൽ കബറിൽ കിടക്കുന്ന ആള് ചിന്തിക്കും അത്ര അല്ല ആരും മറന്നാലും എന്റെ മോൻ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് എന്നെ മറന്നു അല്ല എന്റെ മോന് ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് എന്നെ കുഴി വെച്ചതല്ലേ ഉള്ള മറന്നുപോയോ എന്നാൽ എല്ലാവരും പോയി കബറിൽ കിടക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ ചാരത്ത് സ്വന്തം മകൻ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വാപ്പ സന്തോഷിക്കും ആരു പോയാലും എന്റെ മോൻ പോയില്ലല്ലോ അതൊരു ധൈര്യമാ അതല്ലേ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാ അലി സ്വല്ല തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഒന്നാമത്തെ മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ ഏഴ് ചുവട്ടടി വെക്കുമ്പോ തന്നെ രണ്ട് മലക്കുകൾ വരുമെന്ന് ആ കബറിന്റെ അകത്ത് മലക്കുകൾ ഇറങ്ങി വരുമ്പോ പാപ്പായ്ക്ക് ഒരു ധൈര്യം ഉണ്ട് മുകളിൽ എന്റെ മോ നിക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളൊരു ധൈര്യം ആ മലക്കുകൾ കിടന്നു വന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ ആ കബറിന്റെ മുകളിൽ നിന്നിട്ട് തന്റെ പൊന്നാര മകൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതുകൊണ്ടാണ് പണ്ഡിതന്മാര് പറഞ്ഞത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ആരെങ്കിലും മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് കബറിന്റെ ചാരത്ത് പോയി നിന്നിട്ട് പടച്ചവനെ എല്ലാവരും പോയി കഴിയുമ്പോ ചെയ്തു എല്ലാവരും പോയി എല്ലാവരോടും പറയണം നിങ്ങൾ പൊക്കോ എന്റെ പാപ്പാട കബറിന്റെ ചാരത്ത് എനിക്കൊരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് നിൽക്കണം എനിക്കൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് നിൽക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ കബറിന്റെ ചാരത്ത് നിന്ന് കിട്ടുന്ന പ്രതിഫലം അറിയുമോ അള്ളാന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലിഹി വസല്ല പറയുകയാണ് സ്നേഹിച്ചാലും ആത്മാർത്ഥമായി സ്നേഹിച്ചാൽ അതാരുമാകട്ടെ അവരെല്ലാവരും എല്ലാവരും എന്റെ കബറിന്റെ ചാരത്ത് വരെ വരുന്നുള്ളൂ അവിടെ വരെ എല്ലാവരും പോകുന്നുള്ളൂ ഈ കാഴ്ച ഞാൻ ഇങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ബുസാദെ ഞാനൊരു സുഹൃത്തിനെ സ്നേഹിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു സൗന്ദര്യമുള്ളവനല്ല കറുത്തവനല്ല പിന്നെ ആരെന്നറിയുമോ ആദ്യമല്ല സമ്മർദികൾ പറയുകയാണ് സ്നേഹിച്ചത് ഞാൻ പെണ്ണിനെയല്ല സ്നേഹിച്ചത് ഞാൻ പണത്തിനെയല്ല സ്നേഹിച്ചത് ഞാൻ അധികാരത്തെയല്ല സ്നേഹിച്ചത് ഞാൻ പിന്നെ സ്നേഹിച്ചത് എന്തിനെന്നറിയുമോ അമലുകളെ സ്വാലികായ സൽക്കർമ്മങ്ങളുണ്ടല്ലോ സൽക്കർമ്മങ്ങളെ സ്നേഹിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരാ നീ വിചാരിക്കും ഏറ്റവും വലിയ രസമുള്ളത് ഏറ്റവും വലിയ ആനന്ദമുള്ളത് ഏറ്റവും വലിയ സുഖമുള്ളത് അതൊരു സുന്ദരിയായ പെണ്ണിന്റെ കൂടെ ബൈക്കിൽ പുറകിൽ വെച്ച് കൊണ്ട് പോകുമ്പോഴാണെന്ന് കരുതിയെങ്കിൽ ചെറുപ്പക്കാരാ അള്ളാഹുവേ മഹാനായ 
സ്നേഹിക്കാതിരുമാനിച്ചുടങ്ങി പറയില്ലോ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് കബറിൽ വരുന്നത് ഒന്ന് ചെയ്ത സതക്ക ജാരിയായ സതക്ക രണ്ട് ചെയ്യുന്ന മക്കള് പിന്നെ പ്രയോജനം ചെയ്യുന്നത് നിന്റെ നിസ്കാരവും നിന്റെ നോമ്പം നിന്റെ സ്വരാത്തും നിന്റെ ദിക്കറും നിന്റെ കുറുആാരും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് അവസാന പ്രവാചകം പറഞ്ഞതിന് ഞാൻ സ്നേഹിക്കാം തുടങ്ങി സ്നേഹിക്കണമടാ ചെറുപ്പക്കാരാ നമസ്കാരത്തിന് സ്നേഹിക്കാം നിന്നെ കൊണ്ട് കഴിയുമോ നമസ്കാരത്തിന് സ്നേഹിക്കുന്നത് ആ നമസ്കാരം എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് എന്തൊരു സുഖമെന്നറിയുമോ എന്തൊരാനന്ദമെന്നറിയുമോ എന്തൊരു രസമെന്നറിയുമോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാർക്ക് പഠിക്കാനൊരു ചരിത്രം പറഞ്ഞു തരട്ട് ഈ പാദത്തുകളെ സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയണം നിസ്കാരത്തെ സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയണം അങ്ങനെ സ്നേഹിച്ച ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ആരെന്നറിയുമോ മഹാനായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വപ്നങ്ങളും മോഹങ്ങളുമുള്ള രക്തത്തൊളിപ്പുള്ള ചെറുപ്പക്കാരനാണ് വിവാഹം പോലും കടിച്ചിട്ടില്ല മുസ്ലിമായതിന്റെ പേരില് ശത്രുക്കൾ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വരികയാണ് പിടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നു തൂക്കി കൊല്ലുന്നതിന് വേണ്ടി കഴുകുമരത്തിന്റെ മുകളിലേക്ക് കയറ്റുകയാണ് ഉപൈബിനെ കൊല്ലാൻ പോവുകയാണ് ഉപൈബറിനെ കൊല്ലാൻ പോകുകയാണ് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ അതാ ഹുബൈബിനെ തൂക്കാ സമയമായപ്പോ ശത്രുക്കൾ ചോദിക്കുന്ന ഹുബൈബേ ആരാണ് ശത്രുക്കളെന്നറിയുമോ ഹുബൈബിന്റെ കൂട്ടുകാരാണ് ഹുബൈബ് റതിയല്ലാഹു താലാൻ ഗബിന്റെ ചങ്ങാതിമാരാ അവർ ചോദിക്കുന്ന ഹുബൈബേ എന്തിനാടാ പുതിയ മതത്തിൽ നീ നടക്കുന്നത് നീ ചെറുപ്പക്കാരനാണടാ അടിച്ചു പൊളിക്കേണ്ട പ്രായമാണടാ ഏത് പെണ്ണിനെ കാണിച്ചതെന്നാലും നിന്റെ കൂടെ കടത്താവടാ നിനക്ക് പണം തരാ നിനക്ക് അധികാരം തരാ ഈ മതങ്ങൾ എന്നിട്ട് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വാടാ ഹുബൈബ് എന്തെങ്കിലും മോശമായ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ നിന്നെ ഞങ്ങൾ കൊല്ലുകയില്ല ജീവനോടെ തിരിച്ചു വിട്ടേക്കാം തയ്യാറായില്ല അവസാനം കൊല്ലാ സമയമായപ്പോ ശത്രുക്കൾ ചോദിച്ചു നീ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരാനാണ് അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് ഞങ്ങളൊരു ഓഫർ തരാ നിന്റെ അവസാനത്തെ മോഹം എന്താ നിന്റെ അവസാനത്തെ അഭിലാഷം എന്താ കേൾക്കടാ ചെറുപ്പക്കാരോ പള്ളിയുടെ മുന്നിലൂടെ നടന്നു പോയാൽ പള്ളിക്കകത്ത് കയറാ മടി കാണിക്കുന്നവന് അമ്മാഗുവിന്റെ റസൂലിന്റെ സഹാബിയായ യുവത്വത്തിന്റെ നടുവിലൂടെ നടന്നു പോയ ഹുബൈബിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് നിന്റെ അവസാനത്ത് ആഗ്രഹം എന്താടാ ഹുബൈബ് അവിടെ പറഞ്ഞ മറുപടി എന്തെന്നറിയുമോ ഒരു രണ്ടര കഴുത്ത് നമസ്കരിക്കാൻ എനിക്ക് സമയം തരുമോ ചെറുപ്പക്കാരോ ഒരു രണ്ടര കഴുത്ത് നമസ്കരിക്കാൻ എനിക്കൊരവസരം തരുമോ അതാണ് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ അവസാനത്ത് അഭിലാഷം അള്ളാഹുബേ അവിടെ അനുവാദം കൊടുത്തടാ പൊന്നുമോന് ഉദവെടുത്തു രണ്ടര കഴുത്ത് നമസ്കരിക്കുകയാണ് പെട്ടെന്നാണ് നമസ്കാരം പൂർത്തീകരിച്ചത് രണ്ട് ചെറിയ സൂറത്തുകൾ ഓതികെട്ട് പെട്ടെന്ന് നമസ്കരിച്ചു നമസ്കാരം കടിഞ്ഞപ്പോ ഉപൈപദങ്ങളെ സുജോതിൽ കടന്ന് കരയുകയാ 
സുജോതിൽ കിടന്ന് കരയുകയാ എന്ത് പറയുന്നതെന്ന് അറിയുമോ അള്ളഹാനോട് സംസാരിക്കുകയാണ് സുജൂതിൽ കിടന്ന് സംസാരിക്കുകയാ കാരണം നമസ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുനാജാത്താണല്ലോ പണച്ചറപ്പിനെ കാണാൻ പറ്റുമല്ലോ പണച്ചറപ്പിനോട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ അതുകൊണ്ടല്ലേ റസൂൽ പറഞ്ഞത് ഒരു മറയുമില്ലാതെ അള്ളതിന്റെ കണ്ണിന്റെ മുന്നിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ടടാ കാണടാ ചെറുപ്പക്കാരാ നീ അള്ളാനെ കാണുന്നില്ലെങ്കിലും അള്ള നിന്നെ കാണുന്നുണ്ടെന്ന് മുത്തിനബി പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്നിട്ട് പടച്ചറപ്പിനോട് പറയുന്നു അല്ല എപ്പ നമസ്കരിച്ചാലും വലിയ വലിയ സൂറത്തുകളാണ് ഹുബൈ ബോധാറ് എപ്പ നിസ്കരിച്ചാലും വലിയ വലിയ സൂറത്തുകൾ ഓതിയിട്ടാണ് ഞാൻ നിസ്കരിക്കാറ് ഇന്ന് പെട്ടെന്ന് നിർത്തിപ്പോയി തമ്പുരാന് ഇന്ന് ഞാൻ ചെറിയ സൂറത്താണ് ഓതിയത് മതിയായിട്ടല്ല ഇഷ്ടമില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല പിന്നെ എന്തേ നിർത്തിയതെന്നറിയുമോ എന്റെ നമസ്കാരം എന്നാണ് നീണ്ടുപോയാല് ഇവന്മാര് വിചാരിക്കും എനിക്കും മരിക്കാൻ പേടിയാണെന്ന് ഉപൈബിന് മരിക്കാൻ പേടി ാണെന്നിവര് കരുതും തമ്പുരാന് അതുകൊണ്ടാണ് പെട്ടെന്ന് നമസ്കാരം നിർത്തിയത് അവിടെ പടച്ചവനെ എഴുന്നേക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് അതാ നെഞ്ചു പിരിച്ചുകൊണ്ട് കഴുകുമരത്തിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് കയറി ചെന്നിട്ട് അള്ളാഹുവേ കഴുത്തിലേക്ക് കയറെടുത്തിടുകയാ കഴുകുമരത്തിന്റെ മുന്നിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോ ശത്രുക്കൾ പറഞ്ഞു ഹുബൈബേ കിബലയുടെ ഭാഗത്തേക്ക് നിന്നിട്ട് നീ ചാകണ്ടടാ നീ കിബലയുടെ നേരെ നിന്നിട്ട് മരിക്കണ്ട പിടിച്ച് തിരിച്ചു നിർത്തുകയാണ് താരാർഗവിന്റെ കഴുത്തിലേക്ക് കയറിടുകയാ എന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ ജീവിതത്തിൽ അഭിലാഷം ജീവിതത്തിൽ അവസാനത്ത മോഹമെന്തെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ധരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ ഹുബൈബ് വലിയ സൂറത്തോതാൻ പറ്റാത്തതിന്റെ പേരില് അള്ളഹാനോട് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പരാതി പറഞ്ഞ ഹുബൈബ് എടാ ചെറുപ്പക്കാരാ എത്ര സ്നേഹിച്ചിട്ടുണ്ടാകും പൊന്നുമോര് നമസ്കാരത്തിനോട് എത്ര ഇഷ്ടമായിരിക്കും പൊന്നുമോര് ആ ഹുബൈബിൻ അല്ല കൊടുത്ത പ്രതിഫലം എന്തെന്നറിയുമോ എടാ നമസ്കാരത്തിന് വിവാദത്തുകളെ സ്നേഹിച്ചാൽ അല്ല കൊടുക്കുന്ന പ്രതിഫലം എന്തെന്നറിയുമോ പടച്ചറപ്പ് കൊടുത്ത പ്രതിഫലം ചരിത്രം നിനക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നുണ്ടടാ ചെറുപ്പക്കാരാ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് പറയുകയാ സുന്ദരിയായ പെണ്ണിനെ സ്നേഹിക്കണ്ട ഏതെങ്കിലും ഒരു പെണ്ണിനെയും നീ സ്നേഹിക്കരുത് നീ സ്നേഹിക്കേണ്ടത് നമസ്കാരത്തെയാണ് കാരണം ഏറ്റവും വലിയ ആനന്ദവും സുഖവും സന്തോഷവും സമാധാന ബന്ധനം എന്നത് നിസ്കാരമാ പടച്ചറപ്പ് കൊടുത്ത പ്രതിഫലം എന്തെന്നറിയുമോ ശത്രുക്കൾ കഴുത്തില് കയറിടുകയാണ് അള്ളാഹുന്റെ കഴുത്തില് അവര് കയറിട്ടിട്ട് മുറുക്കുമ്പോ ഉപയുപതങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് പഠിപ്പിച്ച കമ്പി കുത്തിയിറക്കിയിട്ട് പച്ച ഇറച്ചി അവര് കുത്തിയെടുക്കുകയാ അവസാന ഹുബൈബറിയാഹു താലാർഗു ആ കഴുകുമരത്തിൽ കിടന്ന് പിടയുമ്പോ താഴെ നിന്നിട്ട് ചിരിക്കുകയാണ് ശത്രുക്കൾ താഴെ നിന്നിട്ട് ചിരിക്കുകയാ കാരണം ഒരുത്തന ജീവനോടെ കൊല്ലുകയല്ല് പടച്ചവനെ ഇഞ്ചിഞ്ചായി കൊല്ലുകയല്ല് അവിടെ നിന്ന് ചരിത്രം പറയുന്നു അവസാന കഴുകുമരത്തിലിട്ട് ഇങ്ങനെ തൂക്കുമ്പോ ആ മരണവ പ്രാളത്തിൽ കിടന്ന് തൂങ്ങുന്ന സമയത്ത് പിടയുമ്പോ താഴെ നിന്നവന്മാര് മുഴുവനും ചിരിക്കുകയാ അവരൊക്കെ കളിയാക്കുകയാ സമയത്താണ് ആ സമയത്താണ് അള്ളാഹുവിന്റെ മലക്കുകൾ ഇറങ്ങി വരുന്നത് എന്നിട്ട് ഹുബൈബിനോട് ചോദിക്കുന്നു ഹുബൈബേ എന്തിനാ ഹുബൈബേ എന്തിനാ വിഷമിക്കുന്നത് എന്തിനാ പേടിക്കുന്നത് എന്തിനാ 
നീ കരയുന്നത് നോക്കടാ ഹുബൈബ് ആകാശത്തിന്റെ കവാടങ്ങൾ തുറന്നിട്ട് കൊണ്ട് പടചറപ്പിന്റെ മലക്കുകൾ കാത്തു നിൽക്കുകയാ പട്ടുവസ്ത്രവം കൊണ്ട് നിൽക്കുന്നടാ ഹുബൈബ് എന്തിനാടാ ഹുബൈബ് നീ കരയുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ മലക്കുകൾ ചോദിക്കുകയാണ് കഴുകുമരത്തിൽ കിടന്ന് പിടയുന്ന ഹുബൈബിനോട് മലക്കുകൾ പറയുന്ന നോക്ക് ഏഴാകാശം തുറന്ന പടച്ചറബിന്റെ മലക്കുകൾ സ്വർഗത്തിലെ പട്ടുവസ്ത്രമം കയ്യിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് നിന്റെ റൂഹിനെ കൊണ്ടുപോകാ കാത്തു നിൽക്കുകയാ കരയുകയാണോടാ ഹുബൈബ് പേടിക്കല്ലേ ഹുബൈബ് വിഷമിക്കല്ലേ ഹുബൈബ് താഴെ നിന്ന് ചിരിക്കുന്നവരുടെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് നീ വിളിച്ചു പറ ുന്നവരുടെ മുഖത്ത് നോക്കി നിന്റെ മരണം കണ്ട് ആസ്വദിക്കുന്നവരുടെ മുഖത്ത് നോക്കി വിളിച്ചു പറയാല്ലോ ചരിത്രമെടുത്ത് വായിച്ചു നോക്കടാ ചെറുപ്പക്കാരാ ആ കഴുകുമരത്തിൽ കിടന്ന് മുറുകുമ്പോഴും മരണത്തോട് മല്ലടിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി കളിയാക്കുന്നവരുടെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു മുഹമ്മദ് ഇടിവെട്ടുന്നതുപോലെ ഇടിവെട്ടുന്നതുപോലെ കണ്ണ് തള്ളിപ്പോയടാ ചെറുപ്പക്കാരാ അവരുടെ ഹൃദയങ്ങൾ പിടഞ്ഞു പോയടാ കഴുകുമരത്തിൽ കിടന്ന് പിടയുമ്പോഴും ഉപൈബ് വിളിച്ചു പറഞ്ഞില്ലാകടാ ചെറുപ്പക്കാരാ നമസ്കാരത്തിന് വല്ലാതെ ശ്രഗിച്ചിരുന്ന ഹുബൈബിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കുകയാണ് തൂങ്ങിച്ചത്തവനെ പോലെയല്ല കിടന്നത് കഴുകുമരത്തിൽ തൂങ്ങി കിടന്നപ്പോ നിന്നെ പോലെ കണ്ണു തള്ളിയിട്ട് നാവ് കടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെയൊന്നുമല്ല കിടന്നത് കൊന്നു കടിഞ്ഞ പാവന്മാര് വന്ന് നോക്കുന്നു ഹുബൈബിന്റെ മുഖത്ത് തൂങ്ങിച്ചാവുന്നവന്റെ അവസ്ഥ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കണ്ടാ തന്നെ പേടി തോന്നും അള്ളാഹു കാക്കുമാറാകട്ടെ അല്ല കാക്കുമാറാകട്ടെ അതെ പാമീൻ പറയാൻ ഒരു മടി അല്ല കാക്കുമാറാകട്ടെ നീ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് തഴമ്പുണ്ട് ഞാൻ തൂങ്ങൂല്ല എനിക്ക് തഴമ്പുണ്ട് ഞാൻ നിസ്കരിക്കാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തൂങ്ങത്തൊന്നുമില്ല എനിക്ക് നല്ല മരണം കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞ് കാത്ത് കിടക്കുക അള്ളാഹു കാക്കുമാറാകട്ടെ വലിയ അമിത പ്രതീക്ഷ ഒന്നും വേണ്ടട്ട ഖുറാൻ എടുത്ത് നോക്കിയാ മതി എല്ലാത്തിനും ഒരു വിചാരമുണ്ട് മരിക്കുമ്പോ അങ്ങ് ഈമാനോട് കൂടി മരിക്കുമെന്ന് അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ എന്റെ പൊന്നാര ചങ്ങാതിമാരെ നിങ്ങൾ ഞാൻ സ്ഥലം പറയണില്ല ഖുറാൻ എടുത്ത് വെച്ച് വല്ലപ്പോഴൊക്കെ നോക്കണം ഖുറാൻ എടുത്ത് വല്ലപ്പോഴും നോക്കണം പരിശുദ്ധമായ കഴബാലയം പണിത ഇബ്രാഹിം നബി അലിഹി സ്വലാം ലോകത്ത് ആദ്യമായിട്ടൊരു പള്ളി കെട്ടിയിട്ട് അള്ളാഹിനോട് എന്താ ദുവാ ചെയ്യുന്നറിയോ ലോകത്ത് അള്ളാഹനെ ആരാധിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു പള്ളി കെട്ടിയിട്ട് വാപ്പായും മകനും കൂടെ കഴബാലയത്തിന്റെ മുറ്റത്തിരുന്നിട്ട് അള്ളാഹിനോട് പറഞ്ഞു ഇത് സ്വീകരിക്കണേ അല്ല രണ്ട് ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് യാത്ര പറയുമ്പോൾ നല്ല ഒരു മരണം തരണേ അല്ല ഇബ്രാഹിം നബിക്ക് ഉറപ്പില്ലായിരുന്നു ഈ വട്ടത്താടിയും തറയിൽ ഒരച്ച് തഴമ്പുള്ള നമുക്ക് വലിയ വിശ്വാസമാണ് അള്ളഹിമാൻ തരുമാറാകട്ടെ ഇബ്രാഹിം നബി പോലും അള്ളാഹിനോട് വിവാഹ ചെയ്തത് ഒരു പള്ളി കെട്ടിക്കൊടുത്തിട്ട് അള്ളാഹിനോട് പറയാ നല്ല മരണം തരണേ അള്ളാഹ് യൂസുഫ് നബി അലി ഹിസല ഈജിപ്തിന്റെ ഭരണാധികാരിയായി തന്റെ രാജസിംഹാസനത്തിൽ കേറിയിരിക്കുമ്പോഴേ യൂസുഫ് നബി ചെയ്തത് അവിടെ പറയുന്ന ലോകത്ത് നിന്ന് യാത്ര പറയുമ്പോ ഈ മാനുള്ള ഒരു മരണം യൂസുഫ് നബിക്ക് ഉറപ്പില്ലായിരുന്നു എന്തിന് മഹാനായി നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ രാത്രി സുജൂതി കിടന്നിട്ട് കരയൂബ് അള്ളാഹുവെ ഹൃദയങ്ങളെ മറിച്ചു കളയുന്ന അള്ള എന്റെ ഹൃദയത്തെ നീ ദീനിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തണെ അള്ള ആയിഷാബി പ്രതി അള്ളാഹു തലാനെ ചോദിച്ച് നബി നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പില്ലേ നബിയെ പട്ടം പോലെയാന്നാ പറഞ്ഞത് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയം തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുന്ന പട്ടം പോലെയാ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈമാനുള്ള മരണം നൽകുമാറാക